uma coisa absurda e extremamente desconfortável. Eu gostaria de pedir desculpas em nome do budismo e das pessoas budistas para a população judaica descendentes, para a população romane e para minorias sexuais e todas as vítimas do holocausto e desses horrores uh, nazistas e até neonazistas. E vamos lá, parece uma brincadeira de mau gosto, mas é verdade. É tão perturbador, eu já gravei três vezes e errei a frase. Retiro o Zen Peacemaker de plena presença em Auschwitz-Birkenau, Polônia. Um mergulho no coração da compaixão e no cultivo da equanimidade, condições facilitadas para pessoas do Brasil. O nosso querido professor Jorge Corro Melo Sensei, arroba Melo Corro, estará como oficiante budista com a honrosa companhia do nosso amado professor Lama Padma Santen, arroba Lama Padma Santen, da SEB, arroba SEB Nacional. Informações e inscrições em zempismakers.org, hashtag zempismakers, hashtag budismo, hashtag meditação, hashtag paz, hashtag perda, hashtag perdão, hashtag judeus, hashtag judaísmo, hashtag holocausto, hashtag budismo socialmente engajado, hashtag bora engajar, hashtag rio zen, hashtag seb, hashtag lama padma santi. É, é brincadeira, né? É, long, iluminadas, iluminadas, o que que é isso? A gente precisa, para desenvolver a compaixão, precisa sair aqui do Brasil, precisa ir lá para a Polônia para curtir, fazer a experiência de catarse, né? Dessa classe média metida rica para chorar com essa pornografia do sofrimento, exploração pornográfica do sofrimento judeu, é, é isso? Eu fiquei bem feliz de descobrir que no Brasil a gente não tem nenhuma experiência análoga ou remotamente parecida com os horrores que foram provocados ali em Auschwitz, né? A gente não tem histórico de, de escravidão nesse país, né? Não tem navio negreiro, não tem quilombo, não tem, não tem nada, né? A gente precisa ir curtir sofrimentos de branco, pegar essa classe média que se acha rica porque passa férias na Disney e explorar essas véias para ir chorar com essa exploração do sofrimento judeu, hashtag Perdão, gente. Ok, eu entendo que no budismo fala, né? Vá fazer retiros em lugares que assustam, mas quer dizer cemitério, lugares assim mal assombrados, porque aí a gente tem uma percepção mais clara do ego, que é o que tem que ser abandonado, deixado para trás, compreendido, dissolvido, enfim. É verdade também que nos ensinamentos Mahayana, da Gugan de Compaixão, a gente tem que ter um olhar de equanimidade, né? Então, por um lado, você uh, cuidar e cultivar da sua mãe e de Hitler no mesmo tanto, e a gente tem que perdoar todas as pessoas e não guardar ressentimentos, isso é o que o Dharma prescreve, mas daí a gente fazer uma campanha ativamente oh, perdoe Hitler, é, é muito fácil perdoar Hitler pra mim que não tenho nenhum parente judeu é fácil perdoar, sei lá uh, os crimes de guerra na, na Tchetchênia, porque eu não tenho nenhuma conexão com isso, agora o Lama Padma Santin quer ir perdoar alguém, vá perdoar é, pratica o budismo zen, perdoe lá quem, quem destruiu o budismo Japão, vai perdoar Mao Tse Tung que invadiu o Tibete e os mestres tiveram que ir andando, sabe vai perdoar o Chag do Gompa, Lama Tserin Everest, a Chag do Cadro, né, que retiraram o nome dele lá do, da lista dos membros do Chag do Gompa, não consta no site, está apagado como se não tivesse existido. Vai perdoar quem você tem relação, o que, que tem que ir cutucar essa pornografia e explorar lucrativamente, não sei se é lucrativamente para quem é. Joguei no Google, façam isso, joga lá, Zen Peacemakers no Google, pum. Post patrocinado, ou seja, tem um alavancamento de dinheiro para subir o engajamento dessa organização. Acho deprimente completamente fora de contexto a gente colocar um verniz budista para pegar essa classe média que se acha rica, fazer comprar pacote de viagem, pagar lá o pacote, explorar e falar ai meu Deus, as criancinhas que estavam no forno, eu senti tanta compaixão e aí eu meditei, eu chorei, eu também choraria gente, eu tenho certeza que eu choraria eu choro assistindo Titanic, eu chorei assistindo a propaganda da nova Kombi com eles, Regina e a Maria Rita mas é digno a gente vender pacote explorando a imagética do sofrimento das maiores atrocidades que foram feitas ali em Auschwitz para vender pacote de cursinho e meditação e processo catártico para essas velhas ricas voltarem de férias dizendo que tiveram assim a transformação, o contato com a experiência. Gente, é Brasil, sabe? Tem, tem Pelourinho, vamos para o Pelourinho, quer, é, quer ver alguma coisa? Cracolândia tá aí, orfanato, conselho tutelar, delegacia da mulher, um hospital, na própria rua onde mora, tem mulher sendo espancada, tem gente com problema financeiro. Não precisa trocar a Disneylandia por Auschwitz. A gente acabou de ter uma tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos ajudar com isso, ao invés de vender pacote? 
Parece que a organização no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tem farroupilha, guerra do Paraguai, vai para um campo de batalha, vai procurar alguma coisa por aí. Não vamos explorar esse marketing do sofrimento, não, isso daí é uma coisa muito suja. É de bom tom? Não é de bom tom, acho irrepreensível, nojento. Se vocês quiserem ver sofrimento, nunca se precisa ir longe. Isso daqui não é retiro budista, isso daqui é pacote para apaziguar o ego e fazer experiência de Disneylandia, explorando o budismo, explorando o sofrimento das pessoas. Absolutamente desprezível. Eu acho absolutamente desprezível, esse é o assunto de hoje, sorry, uh, muito desapontador. Tchau.